Hello dear students welcome back again I am with you to discuss another topic today we will discuss about blue babies dear students बहुत सारे students ने मुझे request की कि आप जब भी कोई topic पढ़ाओ तो उसमें textbook के lines जरूर read करो तो आज के lecture में जो हम पढ़ेंगे blue babies इसी topic को हम textbook से पढ़ेंगे और कुछ textbook की lines भी हम आज के lecture में add करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये टॉपिक लिया गया हमारे फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 358 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट तो हम इसको डिफाइन करते हैं टेक्स्ट बुक से बिलू बेबीज को कैसे डिफाइन किया गया है टेक्स्ट बुक में दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक बिलू बेबीज इट इज ले मेन टर्मिनोलॉजी in medical science it is known as cyanosis cyanosis means blue process so dear students sabse pehla jo term likha gaya hai blue babies ki, uh, ke definition mein it is lay main terminology to sabse pehle hum lay main term ko define karte hain what do you mean by lay main terminology the lay main terms definition describing something complete in simple language that one can easily understand तो so, dear students कोई भी जब medical term में कोई भी topic complicated होता है तो हमारी कोशिश होती है हम उसको simple से simple language में उसको define करें तो उस terminology को layman terminology कहा जाता है जब एक किसी difficult topic को बहुत आसान language में define किया जाए मगर जब हम इसको medical terminology में discuss करते हैं तो हम क्या कहेंगे cyanosis तो अब, अब हम आते हैं मेडिकल टर्म की तरफ साइनोसिस अब हम आते हैं साइनोसिस की तरफ व्हाट इज साइनोसिस इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी साइनोसिस इज जनरली अ मेडिकल कंडीशन इन व्हिच देयर इज अ ब्लू कलर टू द स्किन इंडिकेटिंग द बॉडी इज नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड डियर स्टूडेंट्स जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है तो उसका कलर रेड होता है और जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है ऑक्सीजन पुअर होता है तो उसका कलर ब्लू होता है दो पॉइंट्स याद रखें ऑक्सीजन रिच ब्लड का कलर रेड होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड का कलर ब्लू होता है लुक एट द स्किन ऑफ दिस बेबी द स्किन शोइंग ब्लू कलरेशन इसका मतलब यह है कि इसके स्किन के टिश्यूज तक ब्लू ब्लड पहुंच रहा है आना चाहिए रेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड मगर ऑक्सीजन पुअर ब्लड सप्लाई हो रहा है वेसल्स को और उसकी वजह से इस बेबी की स्किन का कलर हमें ब्लू नजर आ रहा है इस बेबी को हम कहेंगे ब्लू बेबी और इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहेंगे साइनोसिस तो इसको लेमेन टर्मिनोलॉजी में ब्लू बेबी कहा जाता है the layman term blue baby is also applied to the child who is cyanotic means blue due to failure by the lungs to oxygenate the blood properly so dear students is me दो कंडीशंस हैं या तो बाय बर्थ इस बेबी के हार्ट में प्रॉब्लम है और दूसरा काज यह है इसके लंग्स ब्लड को properly oxygenated नहीं करते properly red नहीं बनाते तो वो blue रह जाता है जिसकी वजह से हम इसको blue baby कहते हैं now dear students why does cyanosis occur इसका क्या काज हो सकता है first point cyanosis occurs due to the lack of oxygen in the blood blood में oxygen की कमी पहला काज it happens when the tissues of the body do not receive red blood oxygen rich blood but blue blood oxygen poor blood is being carried to the tissues in the body to isme jo pehla kaaz bataya gaya ke jo tissues tak vessels ke zariye blood aata hai wo usually red hona chahiye red blood nahi mil raha और इंस्टेड ऑफ रेड ब्लड ब्लू ब्लड स्क्री टू द टिश्यूज जिसकी वजह से स्किन uh, में ब्लू कलर uh, जो है वो नजर आ रहा है द नेम साइनोसिस लिटरली मीन्स द ब्लू डिजीज और द ब्लू कंडीशन अ ब्लू बेबी इज बॉर्न ड्यू टू टू रीजन वॉट इज द फर्स्ट रीजन समथिंग रॉन्ग विथ इट्स हार्ट एंड नंबर टू 
फेल्यूअर बाय द लंग्स टू ऑक्सीजनेट द ब्लड प्रॉपरली या तो इस बेबी का बाय बर्थ हार्ट में कोई डिफेक्ट है और दूसरा काज इसके लंग्स प्रॉपरली ब्लड को ऑक्सीजनेट नहीं करते अब डियर स्टूडेंट ये जो मैंने कहा कि बाय बर्थ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जिसको साइनोटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है और दूसरा लंग्स का प्रॉब्लम है देखें टेक्स्ट बुक क्या कहता है इसके बारे में डियर स्टूडेंट हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक साइनोसिस इज बिलोश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू एक्सीसिव कंसेंट्रेशन ऑफ रिड्यूज हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इसका मतलब यह हुआ कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो ऑक्सीजन कम बाइंड हो रहा है तो जो नॉर्मल रेड हेमोग्लोबिन होता है वो वही रेड कलरेशन नहीं दे रहा एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ साइनोसिस इज साइनोटिक हार्ट डिजीज तो ये जो पहला काज लिखा गया है रिड्यूज हेमोग्लोबिन इसको इस स्क्वायर बॉक्स में एक्सप्लेन किया गया है साइनोसिस इंडिकेट्स There may be decreased oxygen attached to red blood cells hemoglobin in the blood stream. जिसकी वजह से लिखा गया है excessive concentration of reduced hemoglobin. यानी उसमें oxygen कम attached हो रहा है अब हम आते हैं cyanotic heart disease क्या है What do you mean by cyanotic heart disease? Dear student, ये congenital defect है Cyanosis in congenital heart defects. What do you mean by congenital present at birth? Results when blue blood, oxygen poor blood, does not reach the lungs to make the blood red, or when the red blood oxygenated rich is mixed with blue blood before it returns to the body. तो डियर स्टूडेंट यहां पे लिखा गया है या तो लंग्स प्रॉपरली ब्लड को ऑक्सीजनेटेड नहीं करते या फिर हमारे हार्ट में कोई डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से हार्ट का जो राइट right साइड है और लेफ्ट साइड है उनके बीच में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया तो दो ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डी ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं ये भी एक कॉज है आगे बढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है इन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देयर इज एबनॉर्मल कनेक्शन एक होल बन जाता है राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट उनके बीच में This leads to the mixing of oxygenated means red and deoxygenated means blue blood. तो red और blue blood आपस में mix up हो जाते हैं और तीन reasons बताए गए हैं हमारे textbook में This abnormal connection may be due to several reasons. पहला reason क्या है Atrial septum defect (ASD). दूसरा defect क्या है VSD (ventricular septum defect). और तीसरा क्या है डप्टस आर्टीरियोसस तो हम स्टार्ट करते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट से वट डू मीन बाय एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट डियर स्टूडेंट्स एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट इज अ बर्थ डिफेक्ट ऑफ द हार्ट इन विच देयर इज अ होल इन द वॉल सेप्टम दैट डिवाइड्स द अपर टू चेंबर्स एट्रिया ऑफ द हार्ट तो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट उस कंडीशन को कहा जाता है जब हार्ट के दो अपर चेंबर जिसको आप और हम एट्रिया कहते हैं उनके बीच में होल बन जाता है आप इसको इस डायग्राम पे देखें दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वन इज द राइट एट्रियम एंड हियर यू सी अ होल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम अब यहां पे पढ़िएगा ब्लड पासिस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द राइट एट्रियम तो अब यहां पर देखें रेड ब्लड है यहां पर देखें ब्लू ब्लड है यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इस होल की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नाउ रेड ब्लड ऑक्सीजन रिच इज मिक्स्ड विथ ब्लू ब्लड ऑक्सीजन पुअर ब्लड बिफोर इट रिटर्न्स बैक टू द बॉडी तो अब यहां से जो ब्लड जाएगा वो प्योरली रेड वापस नहीं जाएगा क्योंकि वो मिक्स हो चुका है ब्लू ब्लड में तो पहला काज हो गया एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट अब हम आते हैं दूसरे काज पे वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट व्हाट इज वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट इट इज बर्थ डिफेक्ट ऑफ द हार्ट इन विच देयर इज अ होल इन द वॉल सेप्टम दैट सेपरेट्स द टू लोअर चेंबर वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट दिस इज द डायग्राम शोइंग नॉर्मल हार्ट देयर इज नो एब कनेक्शन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बट हियर यू सी अ होल बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स When there is a hole between the right and left ventricle, this condition is called ventricular septum defect. अब यहां पर भी वही चीज होगी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्सअप हो जाएंगे देखिए 
ये जो होल है अब देखिए हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे राइट वेंट्रिकल में डी ब्लड होता है तो जब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट वेंट्रिकल में डी ब्लड होता है तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया किस में डी में तो रेड ब्लड मिक्स हो रहा है ब्लू ब्लड से दिस होल विल रिजल्ट इन द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड रेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लू ब्लड तो यहां पे भी डी एसूरेंट मिक्सिंग हो गया और उसके बाद जो तीसरा डिफेक्ट लिखा गया है डक्टस आर्टीरियोसस डी एसूरेंट डक्टस आर्टीरियोसस किसे कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस इज अ नॉर्मल फीटल आर्टरी जब एक बेबी का बर्थ नहीं होता उसको फीटस कहते हैं तो ये एक नॉर्मल फीटल आर्टरी है जो कि कनेक्ट करती है बेबी के एरोटाको उसके पल्मोनरी आर्टरी से देखें किस तरह यहां पे देखें डी स्टूडेंट्स डक्टस आर्टीरियोसस ये एक नॉर्मल आर्टरी है फीटस की बॉडी में अब क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ मगर क्या होता है कि बेबी ने अभी जन्म नहीं लिया वो एयर से ऑक्सीजन नहीं ले रहा तो यहां पे लंग्स की तरफ ब्लड नहीं जाता पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चला जाता है एरोटा में एक आर्टरी के थ्रू जिसको आप और हम डक्टस आर्टीरियोसस कहते हैं तो एरोटस एरोटा से ब्लड बॉडी में डिफरेंट बॉडी में तो चला जाएगा लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि बेबी ऑक्सीजन एयर से नहीं ले रहा तो वहां उसकी ऑक्सीजनेशन प्लेसेंटा के थ्रू होगी ठीक है डियर स्टूडेंट्स तो डक्टस आर्टीरियोसस क्या है एक नॉर्मल फीटल आर्टरी है जहां से ब्लड चला जाता है एरोटा में और लंग्स की तरफ नहीं जाता क्योंकि बेबी लंग्स को यूज नहीं करता जिसकी वजह से लिखा गया है इन द फीटस इट इनेबल्स द ब्लड टू बायपास द लंग्स तो ब्लड बायपास कर जाएगा लंग्स को बॉडी में जाएगा कहां से एरोटा की तरफ से अब देखिए डी स्टूडेंट्स इन द फीटस इट एनेबल्स द ब्लड टू बायपास द लंग्स यहां से ब्लड बायपास करके गया लंग्स की तरफ नहीं गया क्योंकि डॉक्टर आर्टीरियोस से ब्लड कहां चला गया एरोटा में द फीटस डज नॉट ब्रीथ एयर फीटस तो एयर नहीं ले रहा एंड दस ब्लड डज नॉट नीड टू पास थ्रू द लंग्स टू बी ऑक्सीजनेटेड आफ्टर बर्थ डी स्टूडेंट क्या होता है कि आफ्टर बर्थ जब बेबी जन्म ले लेता है तो डॉक्टर्स आर्टीरियोस क्लोज हो जाता है आफ्टर बर्थ ब्लड डस नीड टू बी ऑक्सीजनेटेड क्योंकि अब वो सांस ले रहा है लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा एंड नॉर्मली द डक्टस आर्टीरियोस क्लोज क्विकली आफ्टर टू टू थ्री डेज ऑफ द लाइफ तो जन्म लेने के बाद दो से तीन दिन में ये डक्टस आर्टीरियोस क्लोज कर दिया जाता है अब क्या होता है कि डी स्टूडेंट ये डक्टस आर्टीरियोस जन्म लेने के बाद दो से तीन दिन में क्लोज कर दिया जाता है मगर पेटेंट डक्टस आर्टीरियोस में ये खुला का खुला रह जाता है पेटेंट के माने ओपन है तो ये क्लोज नहीं होता इसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोस इन पेटेंट डक्टस आर्टीरियोस दिस कनेक्शन डज नॉट क्लोज तो क्या होगा कि यहां से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोडा से हमारे बॉडी पार्ट्स को चाहिए तो वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस कनेक्शन के थ्रू पल्बोनरी आर्टरी में चला जाएगा पल्बोनरी आर्टरी पे लोड बढ़ जाएगा तो देखें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से हमारी बॉडी को जानी थी बच्चे के बॉडी को जानी थी अलोइंग सम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंडीड फॉर द बॉडी टू रिटर्न तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को नहीं रिटर्न हो रहा हो रहा है लेकिन कम रिटर्न हो रहा है तो यहां पे कहा चला गया लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में फॉर एग्जाम्पल एज अ रिजल्ट द ब्लड वेसल्स इन द लंग्स मे बी ओवरलोडेड तो यह पल्मोनरी आर्टरी ओवरलोड हो गई एंड मे नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अब वैसे तो लंग्स के पास प्योरली ब्लू ब्लड जाना चाहिए और वो उसको रेड ब्लड में तब्दील कर देगा अब यहां से तो मिक्स ब्लड जा रहा है तो क्या होगा कि लंग्स पे भी लोड बढ़ जाएगा लंग्स फेल टू ऑक्सीजनेट ब्लड प्रॉपरली तो पेटेन डक्टस आर्टीरियोस ये एक और काज है ब्लू बेबीज का तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ब्लू बेबी साइनोसिस थैंक यू डियर स्टूडेंट्स